ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജു ഹെൽപ്പിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ യൂണിറ്റ് ടു മീ ടു എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ലിറ്റിൽ ഡക്സ് എന്ന കവിത എങ്ങനെയാണ് പാടേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ ആശയവും എന്താണെന്നും ഉള്ള പാഠങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാഠഭാഗങ്ങളിലെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഫൈവ് ലിറ്റിൽ ഡക്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കവിത പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പോയം ആരെക്കുറിച്ചാണെന്നറിയുമോ ഫൈവ് ലിറ്റിൽ ഡക്സ് അഞ്ച് ചെറിയ താറാവുകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡക്ക്ലിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാട്ടൊന്ന് പാടി നോക്കാം Five little ducks went out one day Over the hills and far away Mother duck said Quack, quack, quack And only four little ducks came back Four little ducks went out one day Over the hills and far away Mother duck said Quack, quack, quack and only three little ducks came back. Three little ducks went out one day over the hills and far away. Mother duck said, quack, quack, quack and only two little ducks came back. Two little ducks went out one day over the hills and far away. Mother duck said, quack, 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 and only one little duck came back. One little duck went out one day, over the hills and far away. Mother duck said, quack, 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 but none of those little ducks came back. Mother duck, she went out one day, Over the hills and far away. Mother duck said, Quack, 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 And all of those little ducks came back. Now, let's talk about the Taravi and Taravi. Let's talk about this part. Let's talk about this part. Let's talk about this part. What is the part of this part? Five Taravi and the Taravi and Taravi. തുഴൽ വെള്ളത്തിലൂടെ തുഴഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അല്ലേ ഓവർ ദ ഹിൽസ് ആൻഡ് ഫാർ അവേ മലകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി പക്ഷേ എത്ര എണ്ണം തിരിച്ചു വന്നു നാലെണ്ണമേ തിരിച്ചു വന്നുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഈ നാല് താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതേപോലെ ആ മലകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീന്തിപ്പോയി അമ്മ താറാവ് വിളിച്ചപ്പോൾ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നു മൂന്നെണ്ണമേ മടങ്ങി വന്നുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം ഇതേപോലെ മൂന്ന് താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ നീന്തി മലകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അമ്മ താറാവ് വിളിച്ചപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മടങ്ങി വരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഈ രണ്ട് താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണ്ടും അപ്പുറം പോകുന്നു മടങ്ങി വരുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത ദിവസവും ഈ ഒരു താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആ മലകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീന്തി കടന്നു പോകുന്നു അമ്മ താറാവ് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ആരും തിരിച്ചു വന്നില്ല അല്ലേ പിറ്റേ ദിവസം അമ്മ താറാവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ഇതേപോലെ പോവുകയാണ് അമ്മ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ ആ കാണാതെ പോയ അഞ്ച് താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ മടങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കവിതയിൽ അവസാനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ താറാവിന് വലിയ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം Activity 1. Examine the following sentences and underline the words you have studied. നമ്മള് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ വരയിടുക അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ്സ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് റീഡ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് I saw a few ants on my bag. I saw a few ants on my bag. A chick ant 
എ ഡക്ക്ളിംഗ് വർ പ്ലേയിങ് നിയർ ദ ബാഗ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടു ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞും ഒരു താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞും ബാഗിൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കുകയാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഐ സോ എ ഫ്യൂ ആൻസ് അല്ലേ ആൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ എ എൻ ടി എസ് ആൻസ് ഓൺ മൈ മൈ എന്നുള്ള വാക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എം വൈ മൈ ബാഗ് അല്ലേ ബാഗും നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് എ ചിക്ക് ചിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അല്ലേ എ ചിക്ക് ആൻഡ് എ ഡക്ക്ളിങ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡക്ക്ളിങ് വേർ പ്ലേയിങ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ കൂട്ടുകാർക്ക് ആ പ്ലേയിങ് നിയർ ദ ബാഗ് വീണ്ടും ബാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് പഠിച്ചതെന്ന് നോക്കിക്കേ ആൻസ് മൈ ബാഗ് ചിക്ക് ഡക്ക്ളിങ് പ്ലേയിങ് ബാഗ് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം സി ഫോർ പിക്ചേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ ദോസ് ഫോർ പിക്ചേഴ്സ് ആർ വെരി ഫെമിലിയർ ടു അസ് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദർ നെയിംസ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഇത് എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയുമല്ലോ ആ എന്താണ് ആൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എ എൻ ടി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പിക്ചർ ആ ബാഗ് ഓക്കെ ബി എ ജി ബാഗ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ ആ ചിക്ക് അല്ലേ സോ വാട്ട്സ് ദ സ്പെല്ലിങ് ഓഫ് ചിക്ക് സി എച്ച് ഐ സി കെ ചിക്ക് ആ ഇത് ചിക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഹൂ ഈസ് ദിസ് ആ ഡക്ക്ളിങ് വാട്ട്സ് ദ സ്പെല്ലിങ് ഓഫ് ഡക്ക്ളിങ് ഡി യു സി കെ എൽ ഐ എൻ ജി ഡക്ക്ളിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ് ബാഗ് ചിക്ക് ഡക്ക്ളിങ് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ചിക്ക് ആൻഡ് ഡക്ക്ളിങ് ആ ബേർഡ്സ് ആ ചിക്കും ഡക്ക്ളിങ്ങും എല്ലാം പക്ഷികളിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലേ നന്നായിട്ട് പറക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും അതെല്ലാം ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് അതർ ബേർഡ്സ് യു നോ കൂട്ടുകാർക്ക് ധാരാളം പക്ഷികളെ അറിയാം പേരും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കുറേ പക്ഷികളുടെ പേരുകൾ ചേർത്തിട്ട് ഈ ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള പദസൂര്യൻ അല്ലേ വേർഡ്സൻ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പക്ഷികളെയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കുകയും എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതിയാലോ ആ എന്താണ് ആദ്യത്തേത് പാരറ്റ് അല്ലേ പി എ ആർ ആർ ഒ ടി പാരറ്റ് തത്ത എന്ന് പറയും കൂട്ടുകാർ തത്തയെ കണ്ടിട്ടുള്ളേ പച്ച നിറമുള്ള തത്ത ഓക്കെ പാരറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആ പി ജി എൻ P I G E O N പി ജി എൻ പി ജി എൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടുപരിസരത്തൊക്കെ വരുന്ന പ്രാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രാവ് അതിനാണ് പി ജി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ ഏത് പക്ഷിനെ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നേ ആ സ്പാരോ അല്ലേ ദാ എസ് പി എ ആർ ആർ ഒ ഡബ്ല്യു സ്പാരോ സ്പാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുവി ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയാണ് കുരുവി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആ കുക്കു എന്താ കുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുയില് കേട്ടോ നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കുയില് സി യു സി കെ ഒ ഒ കുക്കു കുയില് അടുത്ത പക്ഷി ഏതായിരിക്കും ആ ക്രെയിൻ സി ആർ എ എൻ ഇ ക്രെയിൻ നമ്മളിവിടെ എന്താ കൊറ്റ എന്നാ കൊക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും നല്ല വെളുത്തിട്ട് നീണ്ട കാലൊക്കെ ആയിട്ട് പാടത്തൊക്കെ മീനെ പിടിക്കാനിരിക്കുന്ന ആ അതിനാണ് ക്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ ഏത് പക്ഷിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നത് ആ ഔൾ അല്ലേ മൂങ്ങ മൂങ്ങയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ഔൾ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ആ പീകോക്ക് നല്ല രസമുള്ള പക്ഷിയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് പീകോക്ക് 
മയിൽ എന്ന് കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ പി ഇ എ സി ഒ സി കെ പി കോക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ പക്ഷികളെ പഠിച്ചു അല്ലേ പാരറ്റ് ക്രോ പി കോക്ക് ഔൾ ക്രെയിൻ കുക്കു സ്പാരോ പിജിയൺ ആൻഡ് പാരറ്റ് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ വിച്ച് ആർ ദ ബേർഡ്സ് ഓർ ആനിമൽസ് യു ഹാവ് അറ്റ് ഹോം കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ വളർത്തുന്നുണ്ടോ പെറ്റ് ആനിമൽസ് ആയിട്ട് ഡു ദ ഹാവ് യങ് വൺസ് ടു യങ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പക്ഷിക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിയുണ്ടോ ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എനി ഓഫ് ദർ യങ് വൺസ് ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യങ് വൺസിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു കളർ ദ ലിറ്റിൽ വൺ വരയ്ക്ക മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എന്തും ചെയ്യണം ആ കളർ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ റെഡിയല്ലേ വരയ്ക്കാനും കളർ കൊടുക്കാനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കോഴിയുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല രസമുള്ള ഒരു കോഴി ഈ കോഴിക്ക് കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിത്രം മാഷ് കാണിക്കാം കണ്ടോ ചിക്ക് ദ ഹൻ ഹെന്നിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ എന്താ പേര് പറയുന്നേ ആ ചിക്ക് അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ കളറെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് എ ഡാഷ് എനിക്ക് ആരുണ്ട് ആ ഒരു ചിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ഐ ഹാവ് എ ചിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആ ഞാനിവിടെ കിങ്ങിണി എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ചിക്കനെ ഞാൻ കിങ്ങിണി എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് കിങ്ങിണി ഇതേപോലെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസോ ബേർഡ്സോ ഉണ്ടാവൂലോ പശു കൗ ഉണ്ടാകാം അല്ലേ ഗോട്ട് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ക്യാറ്റ് ഡോഗ് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ യങ് വൺസിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് കളർ കൊടുക്കുക അതിന് പേരും കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് എ ഹൻ ക്യാൻ ഡു ഒരു ഹെൻ കോഴിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ എ ഹൻ ക്യാൻ ലേ എ ബിഗ് വൈറ്റ് എഗ് കോഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ വലിയ വെളുത്ത മുട്ട ഇടാൻ സാധിക്കും അല്ലേ എ ഹൻ ക്യാൻ ലേ എ ബിഗ് വൈറ്റ് എഗ് നെക്സ്റ്റ് എ ഹൻ ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ജസ്റ്റ് വൺ ലെഗ് കണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടോ കോഴിക്ക് ഒരു കാലിൽ ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും എ ഹൻ ക്യാൻ റൺ എ ഹൻ ക്യാൻ വോക്ക് അല്ലേ റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും വോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓടാനും പറ്റും നടക്കാനും കോഴിക്ക് കഴിയും എ ഹൻ ക്യാൻ സേ ക്ലക്ക് 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 കോഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് ക്ലക്ക് 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 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോഴിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഇതാരാണ് ആ ക്യാറ്റ് അല്ലേ നൗ റൈറ്റ് ഡൗൺ വാട്ട് എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ ഡു പൂച്ചയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കൂട്ടുകാർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കുകയും വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു ഒരു വാക്യം പൂച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് എന്താണത് എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ ക്യാച്ച് റാച്ച് അല്ലേ പൂച്ചയ്ക്ക് എലിയെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പൂച്ചയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ ഈറ്റ് ഫിഷ് അല്ലേ പൂച്ചയ്ക്ക് ആ മത്സ്യം തിന്നാൻ കഴിയും മീൻ തിന്നാൻ കഴിയും പൂച്ചയ്ക്ക് മീൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കിയാലോ എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് പൂച്ചയ്ക്ക് പാൽ കുടിക്കാൻ കഴിയും എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് വേറെ എന്താണ് പൂച്ചയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ വോക്ക് അല്ലേ പൂച്ചയ്ക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ മ്യാ ആ പൂച്ച എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് ആ മ്യാ മ്യാ അല്ലേ എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ മ്യാ നോക്കിക്കേ എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ ഈറ്റ് ഫിഷ് എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ വോക്ക് എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ മ്യാ ഓക്കെ വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു 
ആ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ക്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് കഴിയുന്നത് ഐ ക്യാൻ പ്ലേ കളിക്കാൻ അറിയൂലേ ആ ഐ ക്യാൻ പ്ലേ എനിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ സിങ് എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ റീഡ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ ക്രൈ കരയാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയും അല്ലെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ പ്ലേ ഐ ക്യാൻ സിങ് ഐ ക്യാൻ റീഡ് ഐ ക്യാൻ ക്രൈ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി നമുക്ക് എന്താ മീറ്റു എന്ന കഥ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാം അല്ലെ I will number the boxes given along with the pictures as they happen in the story. See, four pictures are given here. Nali chitrangal anna kudu thandhi rikkinna, alay? They are the incidents of the story Me Too. Me Too enna kadai ile nali sambhavangal anna adu. Appi enda kya ni sambhavangal? Adine namak adu sambhavich kramathil namak onna number idana. ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഓരോ കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഇടാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഇടേണ്ടത് ആദ്യം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിന് വൺ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കുകയും ഇതേ ഡക്ക്ലിങ്ങും ചിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കേ ആ ഡക്ക്ലിങ്ങും ചിക്കും കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെയോ ആ ചിക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നു ഇവിടെ ഡക്ക്ലിങ്ങും ചിക്കും ആ വേമിനെ പിടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ചിത്രത്തിൽ ഏതായിരിക്കും ആദ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഇത് അല്ലെ ഡക്ക്ലിങ്ങും ചിക്കും കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കതിന് നമ്പർ വൺ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും നമ്പർ ടു ഡക്ക്ലിങ്ങും ചിക്കും ആ വേമിനെ പിടിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ഏതായിരിക്കും നമ്പർ ത്രീ ആ പൂമ്പാറ്റിയെ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡക്ക്ലിങ്ങും ചിക്കും കൂടെ പൂമ്പാറ്റിയെ പിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫോർ ആ ചിക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് നീന്തി ചാടുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത് ഐ നോ വാട്ട് ദ ഹെൻ ഗീവ്സ് മീ കോഴി എന്താ നമുക്ക് തരുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ലേ ഓക്കെ ഐ വിൽ ടിക്ക് ദ റൈറ്റ് ബോക്സ് ശരിയായ കോളത്തിൽ ഞാൻ ശരി മാർക്ക് ഇടും മഗ് എഗ് ലെഗ് ഇതിലേതാണ് കോഴി നമുക്ക് തരുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ എഗ് അല്ലെ അപ്പോൾ എഗ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടിക്ക് മാർക്ക് ശരി ഇട്ട് വെക്കും നെക്സ്റ്റ് ഐ നോ ഹൂ വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി എഗ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ആരാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് ഐ വിൽ ടിക്ക് ദ റൈറ്റ് ബോക്സ് ശരിയായ ബോക്സ് ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്യും ഏതാണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുന്ന ചിക്ക് ആണോ ഫിഷ് ആണോ റാറ്റ് ആണോ ആ ചിക്ക് അല്ലെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഐ നോ ഹു ക്യാൻ സ്വിം ഇതിൽ ആർക്കാണ് നീന്താൻ കഴിയുന്നത് ഐ വിൽ ടിക്ക് ദ റൈറ്റ് ബോക്സ് ശരിയായ കോളത്ത് ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്യും വേമിനെ നീന്താൻ അറിയോ ചിക്കിനെ നീന്താൻ അറിയോ ഡക്ക്ലിങ്ങിനെ നീന്താൻ അറിയോ ആ ഡക്ക്ലിങ് അല്ലേ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ